各位老師同學，大家你好啊！咁咧啊，喺幾年前咧，卡洛斯已經開始咧，將自己中意做樂器嘅心得咧，就同同學分享。咁所以、啊、大約三四年前咧，我就開始喺學校裏面教同學咧，就製造樂器。咁又由於當時咧啱啱開始呢個 f r e e d 單嘅成行咯，咁我哋開始喺學校裏面添置咗立體打印機，咁我就利用咗立體打印機打印咗呢個笛嘴。咁再用一個基本嘅工程嘅技巧咧，教同學轉孔咯，咁就做出呢支笛。咁當時咧仲好好彩，令呢個教案咧就去參選呢個行政長官出席教師獎，仲獲得咗呢個家去作。咁自此開始咧，我就一直都有教同學製造呢個 f r e e d 彈嘅無縫笛啦。提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當。經過咗幾年嘅實作之後咧，卡洛斯咧就再悟出咗一啲道理，即係喺呢個製作木同笛呢個雜作裏面咧，其實同學仲要經歷多個步驟，就係、是、製造呢個 prototype 呢個手板因為喺經歷過製作個手板嗰時候，同學先至慢慢會發覺當中出現嘅問題，而去慢慢去解難。咁、这、呢個手板應該點樣做呢？咁大家可以睇到咧，卡洛斯手上呢一支嘅用。膠片做出嚟嘅笛，大家去聽下，其實同 3D 打印嘅效果唔差太遠。咁好多同學咧學習製作樂器嗰陣時咧，第一步咧就唔明白咗音高同音量嘅分別。嗱，其實佢兩支嘅音高係一樣，只係音量唔同，因為依支係大聲啲嘅，低音都係。個低音係厚實啲嘅，你知個低音咧，大力吹就會變咗高音啦。所以最終佢哋目的係想做到呢支，但係喺個手板嘅過程咧，就會學到當中嘅問題所在。嗱，都唔係第一次講啦，製作之前咧一定要準備就係材料同埋工具。咁呢支木同笛嘅材料咧就係透明膠片啦，一支飲管。同埋一個水蟲質，咁至於工具方面就比較多啲啦，有一般嘅文具啦、尺啦、marker 啦、cutter、校剪、列用膠槍、膠紙等等，而最重要咧都還係一個打窿機。咁由於個雜作咧係由老師設計嘅，咁所以一早已經有曬尺寸嘅圖紙噶啦。咁而圖紙咧亦都會分配俾同學，咁同學可以將透明膠片放喺圖紙上面，用鋼尺啦。同埋 marker 將佢臨摹出嚟，老師亦都可以根據同學嘅能力，去為佢準備一塊 template， 即係一塊模板，等同學更加容易將個圖紙咧臨摹落去膠片上面。嗱喺呢度亦都係要提醒一點，讓同學咧盡量學識點樣珍惜材料。例如將模板貼住膠片嘅邊，咁其實一張膠片咧可以做兩支嘅木同笛嘅。臨摹之後就輪到切割啦，今次切割只需要用普通嘅膠剪就可以做到啦。但係請注意一點，就係、是、模具前面依個凹口咧係唔適宜用膠剪剪嘅，因為用膠剪剪咧係好容易將佢撕裂。咁我哋就用 cut 塔，不過喺依度咧用鋼尺嚟 cut 咧。亦都唔係好適當，因為鋼尺係好容易介傷手指嘅。咁我哋會建議同學咧用呢種嘅安全尺，然將折片反起嚟，嚟保護自己兩隻手指。用安全尺切完兩條長條之後咧，剩翻個短嗰個切割位咧，就就咁徒手切割就得啦。咁由於個位置我嚟發聲嘅，係需要切得比較精確啲嘅。大家可以見到圖紙上面咧係有六個窿嘅。咁我哋採用呢一種比較遠程嘅打窿機，就可以啱啱好攝埋去弓件裏面，就將呢六個窿打出嚟。嚟到呢度切割嘅步驟已經完畢啦。之後咧，我哋要準備索帶，然後將圖紙捲起佢。利用三條索帶。將透明膠片卷成咁嘅形狀，大家注意咧，喺有凹依一邊咧
嗰個直徑咧應該能夠融入一個水沖質，而末端嘅直徑咧稍為比前面嘅直徑咧係細少少嘅。三條索帶肯定咗笛身嘅結構之後咧，我哋用膠紙將接口嘅地方封起佢，避免吹嘅時候漏氣。之後就可以將多餘嘅索帶剪走。咁笛身咧嚟到呢度已經完成咗咯。之後我哋真正要將水沖質咧。貼合落去，咁我哋會使用我哋常用嘅熱熔膠槍。熱熔膠槍嘅原理咧，就係用熱力啦，將膠棒融化，而喺嘴度擠出嚟。咁一般熱熔膠槍咧，都會有一個開關掣，咁大家記得將佢打開。真正嘅使用熱熔膠槍嘅時候咧，最好加塊墊板，因為熱熔膠咧喺個嘴度融咗出嚟，會滴落台面，將來清潔都好困難嘅。膠槍打開咗一陣，按下板手咧，就會發覺真係能夠擠出熱熔膠啦。然後好快脆咁將水沖質壓入去，稍微按住佢，等佢乾透。跟住就係準備飲管嘅時間啦。咁飲管嘅係有啲要求嘅，需要一支比較硬身啲嘅飲管啦，而個直徑咧起碼要有六 mm 嘅。將飲管切出適當嘅長度，然後將其中一邊咧壓扁佢。跟住落嚟下一個步驟咧，就非常緊要啦。我哋要將飲管放喺呢一個位置，向前向後去試驗邊笪地方會吹得響。因為原來頭先嗰個噏口咧就係、是、發聲嘅地方，只需要飲管用一個適當嘅距離對住呢個地方咧，而吹氣入去咧，就能夠發出聲音。揾到呢個位置咧，我哋要認住佢，跟住用熱熔膠將飲管亦都黐喺適當嘅位置度。咁成支木銅笛就完成噶啦。啊，由於為咗示範咧，呢支精心製造嘅咧，出嚟效果唔錯喎。點樣為之唔錯咧？大家可以聽下，撳曬所有個窿，清楚嘅低音。咁但係係咪一定會成功嘅咧？又未必㗎。咁我曾經有啲同學做咗出嚟。咁譬如依一支，依支出嚟效果嗱，第一低音吹唔到，低音吹唔到，上去啦。如果發生咁嘅問題通常兩個情況啫。第一就係呢個位置對得唔好，呢、这個位置對得唔好。誒、呃，譬如依個嚟講，佢係即係應該係離,離得係遠咗啲嘅。第二個可能性咧，就係呢一個孔唔夠扁平。第三個可能發生嘅情況咧，就係呢支管啊，唔係真係做到呢邊大過呢邊少少。咁三個情況。都係會影響到支頂嘅 performance 嘅，咁大家做依個嘅時候就多啲注意啦。咁其實做依支膠片石咧，用嘅材料咧咁平咯，咁所以喺個過程裏面，同學就算犯咗剛才嗰三個錯誤，再俾材料佢做過一支都唔成問題嘅。咁但係如果同學經過咗依個困難能夠解決到咧，佢解難嘅技巧就會增加好多咯。咁咁而完成咗依啲手板之後咧，同學再去製造咧飛啲打木銅笛咧，就更加得心應手。而可以將嗰個着眼點放喺點樣美化支木銅笛啦，點樣將個 3D 打印嘅笛頭咧做得更加美觀啦等等嘅方面啦。咁至於啲 3D 打印嘅木銅笛點樣做咧，下次再教大家啦。